katika mfululizo wetu wa kujifunza masomo haya kutoka idara ya uwakili na leo ikiwa ni siku ya sita tunasoma uzuri linalosema piga hatua tuombe mtakatifu Mungu wetu na baba yetu mpendo ishie juu mbinguni tunakushukuru kwa fursa nyingine ya pekee ile tupatia kwa ajili ya kujifunza somo hili kupiga hatua na kukuelekea wewe ni pale tunaposogea karibu yako ndipo matatizo yetu ya duniani yanakoma manunguniko yanaisha chuki inapoisha na utengano unakoma kabisa maana sote tunakuwa tumekutazama wewe Kristo mwenye kuanzisha na kuitimiza safari tunapoanza somo la leo tunaomba ukae pamoja nasi hata mwisho roho wako mtakatifu akatama laki katika mioyo yetu kupitia jina la Yesu Kristo amina na katika siku hii nzuri ya leo katika somo letu tupiga hatua tutakuwa tukiendelea na mfululizo wetu mzuri na tunaanza kwa kumwangalia mtu anaitwa Mariamu ni mwanamke ambaye alijulikana kama kahaba mwanamke ambaye jamii ilimuona hana thamani mwanamke ambaye hakuna mtu aliyetamani hata kumuona au kusikia habari zake maana mji mzima alijulikana kwa ukahaba wake lakini huyu Mariamu alikuwa na sifa moja ya pekee sana. Biblia inasema katika Luka nane fungu la pili na wanawake kadha wa kadha ambao walikuwa na pepo wabaya na magonjo wakaponywa. Nao ni Mariamu aitwaye Magdalene aliyetokwa na pepo saba. Mariamu huyu aliyekuwa na pepo saba ukamirifu wa nguvu ya mashetani katika maisha yake alipokutana na Kristo pepo zake zilimwacha ndio Mariamu huyu huyu ambaye Yesu Kristo anasema habari hii katika Mathayo 26 fungu la 13 amini na wambieni kila patakapohubiriwa injili hii katika ulimwengu wote tendo hilo alilo litenda huyu litatajwa pia kwa kumbukumbu kumbu lake ni tendo hilo litenda Mariamu litatajwa kwa kumbukumbu kumbu lake ni tendo la pekee na la ajabu. Tendo hilo ni lipi? Luka 7 fungu la 37 hadi hamsini Biblia inasema na tazama mwanamke mmoja wa mji ule aliyekuwa mwenye dhambi, alipopata habari ya kuwa ameketi chakulani katika nyumba ya yule Farisayo, alileta chupa marimari yenye malhamu. Akasimama nyuma karibu na miguu yake, akalia akaanza kumdondoshea miguu machozi yake na kuipangusa kwa nywele za kichwa chake akaibusu miguu yake na kuipaka yare marhamu ni mwanamke huyu mdhambi anapopata habari ya kwamba Yesu ameketi kwenye nyumba ya farisayo kiongozi wa kidini wa wakati ule mtu anayeshimika Yesu amepata mwaliko na amekwenda kukaa chakulani mwanamke huyo pasipo kualikwa anaenda na anapofika anaanza kulia machozi. Roho unabii kitabu cha Tumaini la Vizazi vyote ukulasa hamsini na tisa inasema Mariamu alikuwa ametafuta kuepuka kuonekana na hata kujongea kwake kulifanyika bila kusikika lakini Mariamu yake yaliyokijaza chumba hali ya kunukia kwa marhamu yale kwa hiyo watu wote wakajua kitendo kilichofanyika Yuda alikiangalia kitendo hicho kwa kutopendezwa badala ya kusubiri asikie Yesu atasema nini kuhusu jambo hilo alianza kunongona na waliokuwa karibu naye maneno ya kulalamika akielekeza lawama kwa Kristo kwa kuruhusu hasara kubwa kiasi hicho kwa ujanja alitoa mapendekezo ambayo yangeweza kusababisha kuto kukubarika. Wakati marham amepeleka marham mbele ya Kristo, Yuda mwanafunzi pamoja na wanafunzi wengine walianza kunongona. Manunguniko yakaanza. Unapoanza safari kumwelekea Kristo, wapo watu ambao watajiona walikuwa wanajiona wa Kristo, wanaojiona kwa karibu sana na Kristo wataanza kunungunika Biblia inasema fungu la 39 basi yule farisayo 
aliyemwalika alipoona vile alisema moyoni mwake mtu huyu kama angekuwa nabii angemtambua mwanamke huyu amgusae ni nani naye ni wanamna gani ya kwamba ni mwenye dhambi huyo mwanamke ya kwamba ni mwenye dhambi Yesu akajibu akamwambia Simeon nina neno nitakalo kukuambia akasema mwalimu nena ndipo Yesu akasema mtu mmoja mkopeshaji alikuwa na wadeni wawili mmoja amoya dinari tano na wapili hamsini. nao walipokuwa hawana cha kumlipa aliwasamehe wote wawili kati ya hao ni yupi atakaye mpenda zaidi Simeon akajibu akasema nadhani ni yule ambaye alimsamehe nyingi akamwambia umene umeamua haki akamgeukia yule mwanamke akamwambia Simeon wamuona mwanamke huyu naliingia nyumbani kwako hukunipa maji kwa miguu yangu bali huyu amenidondoshea machozi miguu yangu na kuipangusa kwa nywele za kichwa chake wewe hukunibusu lakini huyo tangu nilipoingia hakuacha kunibusu sana miguu yangu hukunipa ka kichwa changu mafuta bali huyu amenipaka miguu yangu marham kwa ajili ya hayo na kuambia amesamehewa dhambi zake ambazo ni nyingi kwa kuwa amependa sana lakini amesamehewaye kidogo huyo hupenda kidogo wapendwa tabia ya kupenda kidogo kunako shamili katika wanadamu leo duniani katika kumpenda Mungu unatokana na wanadamu hawa walioko duniani kusamehewa dhambi zao kidogo wanadamu waliosamehewa dhambi zao nyingi kumpenda sana Mungu maana wameonja uzuri unaopatikana katika kusamehewa na saa haya unaposikia sauti hii na kupendekezea tutubu dhambi zetu zote tusamehewe sana ili tumpende Kristo sana maana kutoa na kurudisha ni ishara ya upendo kwa Yesu ndipo Biblia inasema katika fungu la 48 kisha alimwambia mwanamke umesamehewa dhambi zako ndipo wale walioketi chakulani pamoja naye walianza kusema moyoni mwao ni nani huyu hata asamee dhambi akamwambia yule mwanamke imani yako imekuokoa enda zako kwa amani biblia inasema pasipo imani hatuwezi kumpendeza Mungu maana lazima kwanza tuamini yeye yuko ni kwa imani tu tuamini ulimwengu uliumbwa ni kwa imani tunaamini dhambi zetu zinasamehewa ni kwa imani yule mwanamke aliamini anasamehewa ni kwa imani hiyo dhambi zake zote zikasamehewa Mariam alikuwa kahaba huyo Mariam alikuwa kahaba lakini Mariam aliamua kumfuata Yesu Kristo Mariam alikwenda na manunguniko kwa Yesu na alipofika kwa manunguniko alimkuta Yuda Yuda na wenzake wakaanza kunungunika na Simeon naye alinungunika. Kwa katika mafungu tuliyoyasoma kuna wahusika kadhaa ambao tunawaona Biblia inawataja. Moja Mariamu, mbili Yesu, tatu Yuda na wenzake na nne ni Simeon. Lakini kipo kitu kikubwa Mariamu alichokuwa amekibeba ni marham ambayo ni kama manukato. Zingatia mambo hayo na uyahifadhi vizuri. Yohana 12 fungu la tatu basi Mariam akatoa ratri ya marham ya naldo safi yenye thamani nyingi akampaka Yesu miguu akamfuta miguu kwa nyere zake nayo na nyumba pia ikajaa harufu ya marham ni harufu ya marham ilisababisha uwepo wa Mariam utamburike leo harufu yako ni ipi mahali unapoishi harufu yako ik- koje kanisani harufu yako ikoje katika kazi zako je inamtambulisha Kristo au inamtambulisha shetani je inamuinua Kristo na msalaba wake au inalitukanisha jina la Mungu 
na kupendekezea kuwa na Mariam safi itakayotangaza habari za Kristo kitabu kinaitwa from heaven with love ukulasa wa 372 na ile paragraph ya tatu alipovunja kile kibwete cha Mariam alimwagia Yesu kichwani kila kitu kilichokuwa ndani ya kile kibweta kisha akiwa amepiga magoti akilia machozi yake yakalawanisha miguu yake huku akifuata kwa nywele akifuta kwa nywele zake zilizo zilizo kwa ndevu kitendo hicho kingeweza kutambuliwa lakini marashi ya mahamu ile aliyojaza chumba kile cha manukato nzuri na kukitangaza kwa wote waliokuwa mahali pale ni kitendo cha marham tu ndio kilisababisha wakatambua uwepo wa Mariam kitabu cha Ebeneza ukurasa wa 26 ile zawadi aliyoitoa Mariam ilikuwa ni ya thamani kubwa kama Biblia inavyosema ikiwa inanukia vizuri sana bila hayo manukato hakuna ibada kumbuka kwamba hata katika sadaka na dhabihu zilizotolewa wakati wa agano la kale zilikuwa zikichomwa ili kutoa harufu nzuri kwa Mungu wa mbinguni kitabu cha walai moja fungu la tisa kinatueleza juu ya hayo manukato yaliyopanda juu na kuwa harufu nzuri ya kupendeza mbele za Bwana leo katika maisha yetu mwandishi anauliza je kutoa kwako au kutoa kwangu au kurudisha kwako au kurudisha kwangu Unatoa manukato ya aina fulani katika nyumba ya Bwana au upo pale kufanya kinyume na hicho ni swali la kutafakari na kujiuliza je kutoa kwetu ni kwa ajili ya kuonekana kwa wanadamu je kutoa kwetu ni kwa ajili ya kwamba vitabu vya duniani vionekane nawe ni mtoaji mzuri je vitabu vya mbinguni vinasomekaje je manukato tunayotoa yanaendana na harufu ambayo Kristo alihitaji iweze kutoka katika huduma ya patakatifu watu walipokuwa wakitoa sadaka na dhabihu manukato yaliwekwa katika huduma hii harufu nzuri ilipanda juu mbinguni na Mungu akaikubali ibada yao kitabu cha Ebeneza ukurasa wa sita unapoingia kanisani bila manukato bali ukiwa umejipamba kwa utajiri wazo la haraka haraka ni kwamba moyo wa huyu muumini ni mkavu na maskini na ni moyo usio na uwepo wa upendo wa mokozi hali hii haitakiwi kuonekana katika nyumba ya Bwana au katika moyo wa umini kutoa huandamana na manukato kutoa wapendwa huandamana na manukato mazuri Ndiyo kitabu cha tumaini la vizazi vyote kula na tano kinasema mapungufu yale yale yanadhihirika katika ulimwengu wetu leo mapungufu yalionekana kwa Yuda na wenzake mapungufu yalionekana kwa Simeoni na wakimnungunikia Mariamu yanadhihirika ulimwenguni kwetu leo mapungufu yale yale yanadhihirika katika ulimwengu wetu leo ni wachache tu wanaotambua vile Kristo alivyo kwao kama watu wangalifanya kwa kudhihirisha upendo mkubwa wa Mariam kitendo cha kupaka mafuta kingefanywa bure malham ya thamani kubwa yasingeitwa matumizi mabaya hakuna kitu ambacho kingedhaniwa kuwa cha gharama kubwa kiasi kwamba hakiwezi kutolewa kwa ajili ya Kristo hakuna kujikana au kujitoa kafara ambako ni kukubwa sana kiasi kwamba hakuwezi kustahimiliwa kwa ajili yake leo watu wangegundua umuhimu wa kutoa ungekuwa hakuna haja ya kuangika kupata fedha kwa ajili ya winjilisti wa kununulia vitabu fedha kwa ajili ya winjilisti wa kununulia vijizu fedha kwa ajili ya mahubiri ya hadhara fedha ya kujengea makanisa fedha za kudumisha miradi mbalimbali ya kanisa katika idara mbalimbali isingekuwa kazi kubwa kwa sababu kila mtu angeona umuhimu wa kumtolea Bwana lakini Yuda na wenzake na Simeon 
walimnungunikia Mariam na walipomnungunikia Mariam Kristo akijua hiyo katika maisha yao alisema Mathayo 26:13 Yesu akatambua akawaambia Bona mnamtaabisha mwanamke maana ni kazi njema alionitendea mimi kwa maana siku zote mnao masikini pamoja nanyi lakini mimi hamnami siku zote maana kwa kunimwagia mwili wangu marham hiyo ametenda hivyo ili kuniweka tayari kwa ajili ya maziko yangu amini nawaambieni kila patakapohubiriwa injiri hii katika ulimwengu wote tendo hilo alilolitenda huyu mwanamke litatajwa pia kwa kumbukumbu na kila patakapohubiriwa injili tendo la Mariam litatajwa kama kumbukumbu yake kitabu cha tumela vizazi vyote kula 565 kinasema Kristo alisema amini na waambieni kila patakapohubiriwa injili hii katika ulimwengu wote tendo hilo alilolitenda huyu litatajwa pia kwa kumbukumbu lake akitazama siku za usoni mokozi alisema kwa uhakika kuhusu injili yake ingehubiriwa katika ulimwengu wote na kadri ambavyo injili ingetawanyika mbali zawadi ya Mariam ingemwaga harufu yake nzuri na mioyo ingebarikiwa kwa njia ya tendo lake ambalo alilitenda bila kufundishwa na mtu yeyote Falme zingeinuka na kuanguka majina ya wafalme na mashujaa yangesahauliwa lakini tendo hili la huyu mwanamke lingedumu katika kurasa za historia takatifu mpaka wakati utakapokuwa umekwisha kile kibwete cha marham kitasimulia kisa cha upendo wa Mungu ulio mwingi kwa ajili ya mwanadamu mpaka wakati ufalme utakapokoma majira atakapokoma kila kitu duniani kitakapokoma kitendo cha Mariam kumwagia Kristo marham na harufu yake nzuri kuenea katika chumba kile kitaelezea upendo wa Mungu kwa wanadamu upendo ambao alitupenda yeye kwanza kabla sisi hatujampenda upendo unaoelezea unaoelezea ukuu katika maisha yetu wahusika katika kitabu chetu tunarudi hapa alikuwepo Mariam kahaba Mariam ni mwanamke katika unabii wa Biblia mwanamke huwakilisha kanisa hivyo Mariam anasimama kama kanisa huyo Mariam aliamua kumtafuta Yesu Yesu ndio njia ukweli na uzima kanisa la Mungu ni lazima litafute njia ya kweli ambayo njia hii itawapeleka patakatifu papatakatifu mbinguni aliko Kristo na njia hiyo ni njia ya Yesu mwenyewe lakini katika kisa chetu hiki kizuri Biblia inasema kulikuwa na manukato manukato yanawakilisha roho mtakatifu kanisa ambalo limeamua kumfuata Yesu Kristo lazima liwe lina roho mtakatifu huyu roho mtakatifu anapokuwa kwao kanisa hili litakuwa na Kristo ambayo ndio Yesu lakini ndani ya hili kanisa lenye linafuata njia Yesu kanisa ambalo lina roho mtakatifu kanisa linaloongozwa na Kristo ndani yake atakuwepo Yuda watu wanaonungunika watu wenye manungunuko huku wakidai kumfuata Yesu Kristo na atakuwepo Simioni viongozi wa kidini wasiomjua Kristo unapoona ndani ya kanisa washiriki wanaonungunika usishangae ni tabia ya Yuda unapoona viongozi wa kanisa katika ngazi zote za kanisa wamekosa uaminifu usichangae wanafananishwa na Simeon na wote hawa wanamhitaji Kristo ili waweze kupata uponyaji katika nafsi zao kitabu cha Ebeneza ukulasa 30 nyumba ya Mungu imejaa makundi yote haya baadhi ya watu wapo kanisani kwa kusudi la kunungunika tu kuhusu kile ambacho wengine wanafanya wengine wapo kuwalaumu wengine katika hali isiyo kuwa ya kawaida kuna kundi jingine linalolenga kujinufaisha kwa kufanya ubadhirifu au kuiba kile ambacho kimetolewa au kurudishwa na mioyo iliyo na uaminifu kwa bahati mbaya 
makundi kama haya yamevuruga jitihada zote za wakili zinazoanzishwa katika huduma ni makundi ya yuda makundi ya kina simeon ni makundi ya viongozi kwa washiriki wanaoiba mali za kanisa wanaofanya ubadhirifu katika miladi ya kanisa wanaofanya wizi katika matoleo ya Bwana hawa huvuruga jitihada zote za wakili katika kazi ya Mungu. Kitabu cha Bwana kula saba wakili unahusu kile ambacho mwenye dhambi anamfanyia Yesu baada ya kupokea uzoefu wa wokovu kupitia kwake. Uwakili ni mwitikio wako wa neema ya Mungu na upendo wake kwako. Uwakili unahusu kile unachokifanya baada ya kumpokea Yesu kama Bwana na mwokozi wa maisha yako. Uwakili pamoja na uaminifu ni hatua ambayo kila muumini anatakiwa kuchukua kuelekea kwa Yesu. Kwa kweli kurudisha na kutoa kwa Yesu ni namna ya kupiga hatua kuelekea kwake. Piga hatua leo hii. Na hapa ndipo somo letu kichwa cha somo kinachopatikana piga hatua na hatua tunayopiga ni kumwelekea Yesu Kristo. Tunapomwelekea Yesu Kristo, Mathayo 11:21 Biblia inasema njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo nami nitawapumzisha. Tunapoanza kupiga hatua kwa sababu si mawakili wema na waaminifu kama Mariamu alipopiga hatua kumfuata Yesu Kristo, Mariamu akapata ondoleo la dhambi. Mariam akaondolewa pepo wake saba. Mariam kitendo chake kitahubiriwa mpaka Yesu atakapokuja. Kwa kitendo cha we kumfuata Yesu Kristo kuna shangwe mbinguni, kuna furaha mbinguni na kitendo chako kitahubiliwa hata Yesu wajapo mala ya pili kwamba umeishinda dhambi na dhambi imekoma katika maisha yako. Siku hii leo Kristo anahitaji tutoe maisha yetu kwake kwa sababu yeye anakuja upesi sana. Na kwa kuwa huyu Yesu anakuja anahitaji turekebishe tabia za maisha yetu. Mpendwa, muda si mrefu Yesu anakuja. Na kwa kuwa huyu Yesu anakuja anahitaji tusikae katika dhambi. Kuiba dhaka na sadaka umetosha. Kumwibia Kristo muda umetosha kuvunja amri za Mungu kumetosha kuvunja kanuni za afya kumetosha lakini sasa ni muda wa kwenda kwa Kristo naye atatuponya kabisa tu baba yetu na Mungu wetu mpendwa nikupiga hatua kukuelekea wewe ndio kunakoleta uponyaji katika maisha yetu ni kupiga hatua kukuelekea wewe ndiko ambako kunaleta uponyaji kwa wote wanaokutafuta dunia inavyotafuta dawa ya corona dawa ya corona ni kupiga hatua kukuelekea wewe kwa uaminifu dunia inavyotafuta dawa ya saratani magonjwa ya moyo yanayoongezeka magonjwa yasiyoambukiza magonjwa yanayoambukiza dawa pekee dunia iliyoikosa ni kupiga hatua kukuelekea wewe. Wana na binti zako tunapiga hatua kuja kwako. Tunakuomba baba ukatuponye roho zetu. Ukatuponye na miili yetu. Ukatuponye katika kila nyanja ya maisha yetu. Tukae mawakili wema na waaminifu wa kutangaza sili za ufalme wa mbinguni kwa maana Yesu unakuja mapema sana. Kupitia jina mwana Yesu Kristo. Amen. Na siku hii ya leo wapendwa baada ya kusikia masomo haya mazuri inawezekana ukao na maswali ambayo natamani uweze kujibu lakini maswali haya yanapata majibu Oh,
wake up kushauri wazuri inawezekana unahitaji ushauri kusema mambo yako ya kiuchumi kanisa la Mungu si masikini wapo watu watakao kushauri ushauri mkuu ni Yesu Kristo Mungu wa mbinguni na atusaidie sote kwa jina la Yesu Kristo Thank you.